ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் போம்னா வ்ளாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி முகலாய் சிக்கன் கறி இது ரொம்பவே க்ரீமி அண்ட் டெலிஷியஸான சிக்கன் ரெசிபி இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சிக்கன் ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் முந்நூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி சின்னதாக ஸ்லிட்ஸும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிக்கனில் இப்போ இந்த பேசிக் மேரினேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கொஞ்சமா உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் பாதி லெமனோட ஜூஸ் இப்ப இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே நீங்க வச்சிருங்க இப்ப ஒரு சின்ன பவுல்ல பத்து முந்திரி எடுத்துக்கோங்க அதோட பத்து பாதாமும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் நல்லா கொஞ்சம் சூடான தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதில் நல்லா ஊற வச்சுடுங்க அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மூணு பெரிய வெங்காயம் இதை மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் இதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேவைப்படும் நடுவில் வந்து நீங்கள் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது அதனால் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே பண்ணுங்க எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு வெங்காயம் வந்து ப்ரௌன் ஆகிறதுக்கு இப்போ வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆனோன்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கோங்க இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மிக்சியில் அரைக்கும் போதும் நீங்கள் எதுவுமே தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது இப்போ நம்ம ஆனியன் பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு திரும்ப அதே பாத்திரத்தில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சூடானோடனே ஒரு ஸ்டார் நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பட்டை ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் இது எல்லாமே சேர்த்த அப்புறம் நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க வெங்காயம் பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயத்தை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயத்தை ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்து இதில் நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்க போகிறோம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் இதெல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் அடுத்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸ் இப்போ சேர்க்க போகிறோம் சிக்கன் சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதில் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் திக்காக வர மாதிரி அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மூடி போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் குக் பண்ண போகிறோம் மீடியம் ஃப்ளேமில் சிக்கன் குக் ஆகிறதுக்கு இருபது நிமிஷம் தாராளமாக போதும் இப்போ இருபது நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் வந்து சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு அடுத்து தான் இந்த ரெசிபியோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் நம்ம ஊற வச்ச முந்திரி பாதாம் பேஸ்ட்டை பேஸ்ட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கோங்க நான் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துருக்கேன் 
இந்த முந்திரி அண்ட் பாதாம் பேஸ்ட் தான் வந்து இந்த சிக்கன் கறிக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்க போது ரொம்ப க்ரீமியான டெக்ஸ்சரும் கொடுக்க போது இப்போ முந்திரியும் பாதாமும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் மூடி போட்டு ஒரு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் போதும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பரான முகலாய் சிக்கன் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ரோட்டி நான் பராத்தா இதோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரைஸோடையுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் இல்லை கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் செய்கிறதுக்கு நாலு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து இது மாதிரி நல்லா மசிச்சிடணும் இப்போ இதில் ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேட் மசாலா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்ககிட்ட வந்து சேட் மசாலா பவுடர் இல்லைன்னா அதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம போட்ட எல்லா மசாலாவும் உருளைக்கிழங்கில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா இதை மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக இதை மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் செய்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை மாதிரி ஷேப் பண்ணணும் நான் வந்து கையில் எண்ணெய் எதுவும் தடவலை அப்படியே தான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்ததுனா நீங்கள் கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு இது பண்ணலாம் அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே இதை மாதிரி ஷேப் பண்ணி வச்சுடுங்க அடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானோன்னா மீடியம் ஃப்ளேம் மாற்றிட்டு ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க பேனில் வந்து ஃப்ரை பண்ணும் போது நிறையா அட் அ டைம் போடாதீங்க ஏன்னா நம்ம எல்லா சைடும் வந்து திருப்பி நல்லா ஃப்ரை பண்ணோம் அதனால் நிறைய பீசஸ் இருந்தால் நம்ம திருப்பும் போது உடஞ்சும் போயிடும் ஒழுங்காகவும் ஃப்ரை ஆகாது இப்போ வந்து எனக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கில் வந்து நிறைய தண்ணி விடும் அதனால் நீங்கள் அந்த பொட்டேட்டோ மிக்சர் ரெடி பண்ண உடனே வந்து ஃப்ரை பண்ணிடுறது வந்து பெட்டர் ரொம்ப நேரம் வச்சிங்கன்னா அதில் நிறைய தண்ணி வரும் இன்னொரு டிப் என்னென்னா இதை மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வரல பண்ணும் போது வந்து உடஞ்சி உடஞ்சி போகுதுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா திரும்ப ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ரவை கார்ன்ஃப்ளார் அரிசி மாவு மூணுமே வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இல்லைன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ராவாக ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் போட்டுட்டு நல்லா வந்து பொட்டேட்டோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா உடஞ்சி போகாமல் இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வரும் எனக்கு வந்து நான் இப்போ சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ்லேயே கரெக்டாக வந்துருச்சு ஜஸ்ட் இன் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து வரலைன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிங்கன்னா வந்து உடையாமல் வரும் இப்போ எல்லா சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணனால உள்ளேயும் நல்லா குக் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி எல்லாம் மீதி இருக்க எல்லாமே அதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் தான் இது வந்து ஃபைனலாக நான் வந்து டொமேட்டோ கேச்சப்போட சர்வ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம சூப்பரான பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் இல்லை கமெண்ட் செக்ஷனில் ட்ரை பண்ணுங்கள்
முதல்ல ஒரு பேனில் ரெண்டு கப் பால் ஊற்றிக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்டாக அரை லிட்டர் பால் ஸோ இப்போ இந்த பால் வந்து நம்ம நல்லா பாயில் பண்ண போகிறோம் நல்லா பாயில் ஆனோடனே லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடுங்க மாற்றிட்டு ஒரு கால் கப் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சுகர் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம என்ன ரெடி பண்ணுறோன்னா ரப்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஷாஹி தூக்குடா ரெசிபிக்கு இதுவும் ஒரு மெயின் ஸ்டெப்பு அடுத்து குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக அடுத்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம பால் வந்து நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வந்து அப்படியே பாயில் பண்ணோம் பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நம்ம ஊற்றுற அளவில் வந்து பாதியாக குறைஞ்சிடணும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே குக் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ரப்ரி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சில்லாகவும் சர்வ் பண்ணலாம் ப்ரெட் மேலே இல்லைனா அப்படியே ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சும் சர்வ் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நாலு ப்ரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கோங்க அதோடய சைட்ஸ் எல்லாமே இதை மாதிரி ட்ரிம் பண்ணிவிடுங்க சைட்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நான் ரெண்டு சைடுமே வந்து பட்டர் தடவி நல்லா டோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் பட் ட்ரெடிஷ்னலாக இந்த ரெசிபிக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரெட்டை வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி கிறிஸ்பியாக எடுப்பாங்க இன்ஸ்டட் ஆஃப் டீப் ஃப்ரையிங் நான் வந்து சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மாதிரி நான் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு சைடும் வந்து இதை மாதிரி நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து இப்போ நம்ம அந்த ப்ரெட் ஸ்லைசஸை வந்து ட்ரையாங்கலாக இதை மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து சுகர் சிரப் ரெடி பண்ண போகிறோம் இது வந்து கால் கப் தண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப் சுகர் ரெண்டும் ஒரு பேனில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா பாயில் பண்ணுங்க பாயில் பண்ணிவிட்டு சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரெட் ஸ்லைசஸை வந்து இந்த சுகர் சிரப்பில் ஒரு ஒரு சைடும் டென் செகண்ட் போட்டு எடுத்து வைக்கணும் டென் செகண்ட் மேலே போடாதீங்க ரொம்ப நேரம் போட்டு வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்வீட்டில் வந்து சுகரோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே டாமினேட் பண்ணும் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல மில்க் அந்த ரப்ரியோட டேஸ்ட் வந்து சுத்தமாக தெரியாது ஸோ டென் செகண்ட் மேலே போடவே போடாதீங்க குவிக்காக வந்து ப்ரெட் வந்து சுகர் அப்சர்வ் பண்ணும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ரப்ரியை இது மாதிரி ப்ரெட்டை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஃபைனலாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா கார்னிஷிங் ஸோ நான் வந்து சாப்டு ஆல்மண்ட்ஸ் வந்து எடுத்து கார்னிஷ் பண்ணலாம் ஆல்மண்ட்ஸ்க்கு பதில் வேணும்னா நீங்கள் பிஸ்தா இல்லை கேஷ்யூ கூட அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சூப்பரான ஷாஹி தூக்குடா ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நாலு முட்டை எடுத்துக்கோங்க முட்டையை வந்து ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இப்போ நல்லா எக்கை பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பேன் சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இது மாதிரி ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணி பேனில் எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரிட் பண்ணிவிடுங்க இதை வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேமில் தான் குக் பண்ணோம் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் குக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக எயிட் மினிட்ஸ் ஆச்சு நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹெவி பாட்டம் பேன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் ஆகும் இல்லைனா வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே கூட குக் ஆகிடும் ஆனால் ப்ரிஃபரபிளி நல்லா திக்கான பேன் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து கீழே அடி பிடிக்காது அதே மாதிரி கீழே ஒட்டாமையும் வரும் இப்போ முட்டை பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுங்க கிளீனாக வந்து கீழே ஒட்டாமல் வந்துருச்சு 
அதே மாதிரி முட்டை வந்து ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக்கும் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம எக் ஃபிங்கர் செய்கிறதுக்கு இதை கட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சைட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை மற்ற எல்லாமே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ சைட்ஸ் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணுறது தூக்கி போட வேண்டாம் இதை வந்து எடுத்து சாப்பிட்லாம் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் கூட அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ ஒரு பிளேட்டில் அரை கப் பேன்கோ பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பேன்கோ பிரெட் க்ரம்ஸ் இல்லைனா நார்மல் பிரெட் க்ரம்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரைஸ் ஃப்ளார் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிக்சட் ஹப் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க நான் எங்கெல்லாம் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்கறேனோ அதுக்கு பதில் நீங்கள் வேணும்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட ஆல்டர்னேட்டாக சேர்த்துக்கலாம் பீஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு எக் பீஸும் எடுத்து இதை நல்லா இந்த பேட்டரில் டிப் பண்ணிக்கோங்க பேட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸில் நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க பிரெட் க்ரம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நல்லா கோட் ஆகும் இதே மாதிரி மீதி இருக்க எல்லா பீசஸும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் என்ன நல்லா சூடானோன்னா ஃப்ரை பண்ணுங்க எல்லா பக்கமும் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க ஜென்ரலாக நார்மல் பிரெட் க்ரம்ஸை விட பேங்கோ பிரெட் க்ரம்ஸ் பண்ணும் போது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சூப்பரான எக் ஃபிங்கர் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் வந்து குழந்தைங்க வந்து முட்டை சாப்பிட்லனா இதை மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க அவங்களுக்கு இதை வந்து முட்டையில் தான் செஞ்சுருக்கோனே கண்டுபிடிக்க முடியாது டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது கெச்சப்போடையே சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை வெறும்னே சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த சிக்கன் பக்கோடா செய்கிறதுக்கு நான் முந்நூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் பீஸ் வந்து இதை மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்க்கணும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஓமம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அடுத்து ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்க போகிறோம் உப்பு வந்து ஃபுல்லாக இதில் நம்ம சேர்க்க வேண்டாம் அடுத்து கடலை மாவு வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி பேட்டர் ரெடி பண்ணோம் அதில் வந்து பாதி உப்பு அதில் சேர்க்கணும் அதனால் இதில் வந்து பாதி அளவு உப்பு சேர்த்தா போதும் இப்போ இதை எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம நல்லா இந்த சிக்கன் பீசஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு அடுத்து நம்ம வந்து பேட்டர் ரெடி பண்ணணும் அடுத்து நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கப்பு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் கடலை மாவு வந்து நம்ம டேரெக்டாக சிக்கனோடு சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து கூட பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அது வந்து கோட்டிங் வந்து ஈவனாக இருக்காது அதனால் நீங்கள் கடலை மாவு வந்து இது மாதிரி தனியாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பர்ஃபெக்டாக வரும் இப்போ ஒரு கடலை மாவில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சிக்கனில் வந்து நம்ம பாதி உப்பு தான் சேர்த்துருக்கோம் பேட்டர்லேயும் வந்து அதனால் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நான் எப்போவுமே இந்த மாவோட வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்ப்பேன் இது ஆப்ஷனல் தான் ஏன்னா பேட்டர் வந்து அப்படியே ரொம்ப பிளாண்டாக இருக்காது அதுக்காக நான் இதை பண்ணுவேன் அடுத்து வந்து நம்ம தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் தண்ணி வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஒரே டைம் வந்து சேர்க்கவே கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இதில் வந்து தண்ணி சேர்க்கணும் ஏன்னா பேட்ரு வந்து நல்லா திக்காக இருக்கணும் அதுக்காக நம்ம ஒரே டைம் சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம பேட்ரு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் பக்கோடா செய்யும் போது சிக்கன் வந்து நல்லா கோட்டிங் ஆகி கரெக்டாக இருக்கும் 
இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் மாவுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் சொன்னோன்னா முக்கா கப் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சிக்கன் வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதும் இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பேட்டரோட இதை மாதிரி பண்ணுறனால என்ன ஆகும்னா நம்ம எல்லா சிக்கன் பீசஸ்லேயும் வந்து அந்த கடலை மாவு கோட்டிங் வந்து ஃபுல்லு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கன்சிஸ்டன்சிலேருந்து தான் நீங்கள் வந்து பக்கோடா செய்யும் போது கையை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே ஸ்பூன்லேயே எடுத்து போட்டுருந்தோம் தண்ணியாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கணும் முந்நூறு கிராம் சிக்கனுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் வந்து எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடான ஒன்று இந்த இது மாதிரி ஸ்பூனில் வந்து ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து அப்படி போட வேண்டியதும் நீங்கள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கையில் போடுறதை விட இப்போ நம்ம சூப்பரான சிக்கன் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு 